அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று விகிதம் மற்றும் விகித சமம் ரேஷியோ அண்டு ப்ரப்போசிஷனில் இதற்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ரேஷியோ அண்டு ப்ரப்போசிஷனில் பார்ட் ஒன் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பாருங்கள் இது வந்து பார்ட்டு டூ இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி மென்டல் எபிலிட்டி அண்ட் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஃபோருக்கும் ஒரே சிலபஸ் தான் குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரிக்கும் ஒரே சிலபஸ் தான் பட் ஆனால் கொஸ்டினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அது வந்து பொதுவான கருத்து ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு டாப்பிக்கில் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் குரூப் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே டாப்பிக்கில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கடினமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கணக்குகளையும் வந்து பார்ப்பது நல்லது சரிங்களா சரி இப்போ இந்த சேனலுக்கு வந்து புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் புதிதாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் பார்ப்பதற்கு எதுவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எனக்கு ஒரு ஆறுதலாகவும் ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் இப்போ ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று மிக எண்களினுடைய வர்க்கங்களினுடைய கூடுதல் வந்து அறுநூற்றி எட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது மூணு எண்களை வர்க்கப்படுத்தி கூட்டினீங்கன்னா அறுநூற்றி எட்டு வரணும் அதே சமயத்தில் அந்த எண்களினுடைய விகிதங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த எண்கள் யாவைன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே நாலு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட் அஞ்சில் தான் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈர் மூணு ஆறு மும்மூணு ஒம்பது ஐமூணு பாஞ்சு அப்போ ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட் அஞ்சில் தான் இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஈர் நாங்கள் எட்டு முன்னாங் பன்னெண்டு ஐநாங் இருபது அதுவும் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட் அஞ்சு தான் அடுத்தது ஈரஞ்சு பத்து மூவஞ்சு பாஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அதுவும் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட் அஞ்சு தான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈரேழு பதினாலு மூவேழு இருபத்தொன்று ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு அதுவும் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு தான் இப்போ ஒரு சில நேரங்களில் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சில் இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அப்போ அதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லி நீங்கள் டிக் பண்ணலாம் ஷேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சுன்ற விகிதத்தில் இருக்குது அப்போ அந்த அந்த கண்டிஷன் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது சரி அடுத்தது மூணுத்தையும் வருகப்படுத்தி கூட்டினா என்ன வருது அப்படின்னா அறுநூற்றி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ மூணாவது ஆப்ஷனில் இருபத்தஞ்சி மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணாலே அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி வந்துச்சு இந்த அறுநூற்றி எட்டோட அதிகமாக போயிடுச்சு அப்போ மூணாவது ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்தது இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயரே அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சினா முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து அதோடு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுவும் கிடையாது அப்போ இந்த மொதல் ஆப்ஷனோ இல்லை ரெண்டாவது ஆப்ஷனோ தான் இருக்கும் சரி இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எடுத்து செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வருகப்படுத்தி கூட்டணும் அப்போ இருபது ஸ்கொயர் எவ்வளோ நானூறு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அடுத்தது எட்டு ஸ்கொயர் எவ்வளோ அறுபத்தி நாலு இப்போ இதெல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் எட்டு நாலாயிரம் பத்து மீதி ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஆறு அறுநூற்றி எட்டு வருது அப்போ இந்த அறுநூற்றி எட்டு வரதுனால அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இப்போ ஆப்ஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் டைம் வந்து அதிகமாக கூட ஆகலாம் ஆனால் பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ வந்து விகிதங்கள் வந்து ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சுன்றதுனால ரெண்டு எக்ஸு மூணு எக்ஸு அடுத்தது அஞ்சு எக்ஸு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வர்க்கப்படுத்தி கூட்டுறோம் ரெண்டு எக்ஸை வர்க்கப்படுத்தினீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸு ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸை வர்க்கப்படுத்தினீங்கன்னா நைன் எக்ஸு ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸை வருக்க படுத்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி எக்ஸு ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாத்தையும் வருகப்படுத்தி கூட்டினா அறுநூற்றி எட்டு அப்படின்னு வருது சார் இதெல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஒம்பது நாளும் பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தஞ்சும் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அறுநூற்றி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது ஓகேங்களா ரைட் இதிலிருந்து எக்ஸு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுநூற்றி எட்டு டிவைடட் பை
ரெண்டு அஞ்சில் மூணு போச்சுன்னா ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வரும் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு எட்டு இருக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ இதை முப்பத்தெட்டு ஆறால் பிரிக்கினீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தெட்டு வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆறு ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து வர்க்கம் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ பதினாறு தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது கெஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இதில் இருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா நாலு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலுன்னு கிடைக்குது நாம் எடுத்துக்கிட்டு என்னது டூ எக்ஸு அப்போ ஈர் நாங்கள் எவ்வளோ எட்டு வந்து ஷா த்ரீ எக்ஸ் எவ்வளோ மூணு நாங்கள் பன்னெண்டு வந்து ஷா ஃபைவ் எக்ஸ் எவ்வளோ அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது அப்போ எட்டு கம்மா பன்னெண்டு கம்மா இருபது இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போடுறது ஓகேங்களா ஆனால் இது வந்து டைம் வந்து அதிகமாகலாம் நீங்கள் ஆப்ஷனில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஸ்பீடும் தேவை அதே சமயத்தில் அக்யூரசியும் தேவை தேர்ட் ஆப்ஷன் படிக்கிறப்ப இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிடையாது முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயரும் கிடையாது அப்போ மொதல் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து நியர் பை வருது இருபது ஸ்கொயர் வந்து நானூறு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எட்டு ஸ்கொயர் வந்து அறுபத்தி நாலு கூட்டினா அறுநூற்றி எட்டு டக்குன்னு வந்து ஆன்சர் வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலு மற்றும் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோவினுடைய மூன்றாவது விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே கான்செப்ட் வீடியோ வந்து தனியாக போட்டிருக்கிறேன் ரேஷியோ அண்டு ப்ரப்போசிஷன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ கமா பியினுடைய மூன்றாவது விகிதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா பி ஸ்கொயர் பை ஏ இதான் வந்து மூன்றாவது விகிதம் ஏ கமா பியினுடைய மூன்றாவது விகிதம் என்ன அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே வந்து பி ஸ்கொயர் ரெண்டாவது நம்பர் வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலு சரி ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சும் இப்போ இருக்குன்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வரும் டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலு வரும் இப்போ மேலே ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது புள்ளி புள்ளிக்கு அப்புறம் கீழே ரெண்டு ஸ்தானத்து இருக்குது அதனால் நூறால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பை முப்பத்தி நாலு வரும் ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி நாலு வகுத்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு வரும் அது ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு கரெக்டாக வராது நியர் பை வந்து தோராயமாக வரும் அதனால் ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது ஏயினுடைய முப்பது சதவீதம் ஈக்குவல் டு பியினுடைய ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் சி எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு விதம் இல்லைனா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போகிறது ஒரு விதம் சரி இப்போ ஏயினுடைய முப்பது சதவீதம் அதுவும் பியினுடைய ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர்னு அர்த்தம் நாலில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ நாலில் ஒரு பங்கு அப்படின்னும் போது பி வந்து பன்னெண்டுன்னு இருந்தால் தான் நாலில் ஒரு பங்கு வந்து நாலாவில் வகுத்து அதில் ஒரு பங்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல் இந்த ஆப்ஷன்லேயும் பன்னெண்டு இருக்குது இப்போ இந்த பதினஞ்சு இங்கேயும் பதினஞ்சு எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து கால் பாகம் அப்படின்னும் போது பதினஞ்சில் பாதி வந்து ஏழ்ரை அதில் கால் பாகம் வந்து மூணே முக்கா இல்லையா அது கொஞ்சம் பாயிண்டில் வர்றதுனால அது இருக்காதுன்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறோம் கெஸ் பண்ணுறோம் சரி இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் சரியா சரி இப்போ ஏயினுடைய முப்பது சதவீதம் அப்படின்னா பதினஞ்சில் முப்பது சதவீதம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பத்தில் முப்பது சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பத்தில் முப்பது சதவீதம்னா பத்து பெருக்கள் முப்பது பை நூறு அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன வரோம்னா மூணுன்னு வரும் ஓகேங்களா பத்தில் முப்பது சதவீதம் எவ்வளோனா மூணு சரி பன்னெண்டில் கால் பாகம் அது எவ்வளோனா அதுவும் மூணு அப்போ ரெண்டு சமமாகிடுச்சு சரி ஒன் பை ஃபைவ் சி அதாவது சியில் வந்து அஞ்சில் ஒரு பங்கு அப்போ பதினஞ்சு அஞ்சால் வகுத்த எவ்வளோ மூணு அப்போ எல்லாம் ஈக்குவலாக வருதா அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் சாரி செகண்ட் ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் போகல ஏன்னா பியோட வேல்யூ வந்து இங்கே பதினஞ்சுன்னு வருது எனக்கு கால் பாகம் வேணும் நாலில் ஒரு பங்கு வேணும் அது கொஞ்சம் பாயிண்டில் வர்றதுனால நான் இது ரெண்டும் இருக்கலாம்னு ஒரு கெஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் எடுத்து செக் பண்ணுறேன் எல்லாம் ஈக்குவலாக வருது அப்போ பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு இதான் வந்து ஆன்சர் சரி இல்லை இதை நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் போடணும் இந்த ஆப்ஷன்லேருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன செய்ய போகிறீங்க
ஸோ அப்போ முப்பது பை நூறு ஏ ஈக்குவல் டு பியினுடைய இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் சி ஓகேங்களா கீழே அஞ்சு இருக்கு இல்லையா இருபதால் பெருக்குன்னா நூறு மேலே கற்று இருபதால் பெருக்கிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இருபது பை நூறு சி இது புரியுதா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸி முப்பது சதவீதம்னா முப்பது பை நூறு அப்படின்னு போட்டுடலாம் இது வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றத வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் அடுத்து ஒன் பை ஃபைவ்னும் போது கீழே வந்து அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு இருபதால் பெருக்குனா நூறு அப்போ மேலே கற்று இருபதால் பெருக்கிக்கிறேன் மேலே வந்து ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஒன்று இருபதால் பெருக்குனா இருபது சரி இப்போ எல்லாத்துலேயுமே முப்பது இருக்கிறதுனால விட்டுடலாம் அப்போ மீதி இருக்கிறது முப்பது ஏ சி ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சி பி ஈக்குவல் டு இருபது சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது சரி இப்போ எல்லாமே வந்து அஞ்சால் வந்து அடிபடும் இல்லையா அப்போ ஆறு அஞ்சு முப்பது அப்போ ஆறு ஏ சி ஈக்குவல் டு அஞ்சளவுனா ஐஎஞ்சு இருபத்தஞ்சி அஞ்சு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து அஞ்சால் வந்து வகுத்துடுறேன் சரி இப்போ சிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷனில் எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னா இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் எடுத்து போடுறீங்கன்னா ஆறு பத்து அறுபது அடுத்தது ஐ பன்னெண்டு அறுபது நா பாஞ்சு அறுபது அந்த தேர்ட் ஆப்ஷனில் ஏ வந்து பத்து பி வந்து பன்னெண்டு சி வந்து பாஞ்சு எடுத்து போட்டிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த மெத்தடில் போடலாம் இல்லை இதே இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக கொண்டு போகலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் இது வரைக்கும் போட்டுட்டு ஆப்ஷனில் வந்து செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது ஏ இஸ்ட்டு பின்றது ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு பி இஸ்ட்டு சின்றது அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு சி இஸ்ட்டு டின்றது ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்பது அப்படின்னா ஏ இஸ்ட்டு டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே விகிதத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு விகிதத்தில் இருக்கிறது என்னது ஏ அதே போல் சி இஸ்ட்டு டியில் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துக்கிறது டி இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டுக்குள்ள விகிதம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஏ இஸ்ட்டு பின்றது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ பை பின்னு எழுதலாம் இது வந்து பின்ன வடிவம் அதே போல் பி இஸ்ட்டு சியை வந்து எப்படி எழுதலான்னா பி பை சின்னு எழுதலாம் சி இஸ்ட்டு டியை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா சி பை டின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை மூணுத்தையும் அப்படியே பெருக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்கு பி கேன்சல் ஆகிடும் சிக்கு சி கேன்சல் ஆகிடும் ஏ பை டி கிடைக்கும் அப்போ ஏ பை டின்றது என்னென்னா மறுபடியும் விகித வடிவமாக எழுதுனா ஏ இஸ்ட்டு டி தான் ஓகேங்களா ஏ இஸ்ட்டு டி அப்போ ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு எப்படி எழுதலாம் ஆறு பை அஞ்சுன்னு எழுதலாமா பெருக்கள் அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு பை எட்டுன்னு எழுதலாமா ஏழு இஸ்ட்டு ஒம்பது எப்படி எழுதலாம் ஏழு பை ஒன்பதுன்னு எழுதலாம் அப்படியே பெருக்குவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ பெருக்கினா வரத்தான் வந்து ஏ இஸ்ட்டு டி சரி இந்த அஞ்சுக்கு அஞ்சு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈர் மூணு ஆறு மும்மூணு ஒன்பது அடிச்சிடலாம் அடுத்தது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ அப்போ ஏழு பை பன்னெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஏழு இஸ்ட்டு பன்னெண்டு அதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டுக்கோங்க ஏ இஸ்ட்டு பி கொடுக்குறாங்க அடுத்து பி இஸ்ட்டு சி கொடுக்குறாங்க சி இஸ்ட்டு டி கொடுத்துட்டு ஏ இஸ்ட்டு டி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பெருக்குவாங்க அவ்வளோதான் பின்னமாக எழுதி பெருக்குனீங்கன்னா விடை வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒய் இஸ்ட்டு இசட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இங்கே டைப் பண்ணுறதுனால பவரை வந்து நான் இந்த சிம்பிளில் போட்டிருக்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ அதாவது எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒய் க்யூபு ப்ளஸ் இசட் க்யூப் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா கொஸ்டின் சரி இப்போ நாலு ஆப்ஷன் ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரி இப்போ எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒய் இஸ்ட்டு இசட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு கொடு
ஓகேங்களா ஒய்ன்றது டூ ஏ அடுத்தது இசட்டுன்றது த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் த்ரீ ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக பொதுவாக நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் இங்கேயே எக்ஸ் வந்ததுனால நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீன்றதுனால ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயரு ப்ளஸ் இந்த டூ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது த்ரீ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஏ ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்து ஸோ ஒம்பது ஒன்று பத்து பதினாலு ஏ ஸ்கொயர் பதினாலு ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வருது அப்போ இதிலேருந்து ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரை பதினாலால் டிவைட் பண்ணுறீங்க ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஓர் பதினாலு பதினாலு மீதி ஆறு அறுபத்தி நாலு அப்போ அறுபத்தி நாலு வரும் பொழுது ஆறு தடவை ஓகேவா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் வந்து பதினாறு அப்படின்னா இதிலேருந்து ஏ சி குவாலிட்டி எவ்வளோ கிடைக்கிது நாலு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன அது ஏன்னு எடுத்தோம் இல்லையா நாலு டூ ஏனால் எவ்வளோ எட்டு த்ரீ ஏனால் எவ்வளோ பன்னெண்டு ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் ப்ளஸ் இசட் கியூப் இதனுடைய மதிப்பு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் நாலு போடுங்க நாலு கியூபு ஒய்க்கு பதில் எட்டு போடுங்க எட்டு கியூபு இசட்டுக்கு பதில் பன்னெண்டு போடுங்க ஓகேங்களா பன்னெண்டு கியூப் எல்லாத்தையும் போட்டு கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு அதாவது தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் வருகப்படுத்தி கூட்ட போகிறீங்க அவ்வளோதான் சரி அடுத்தது ஏ ஈஸ்ட் பின்றது டூ ஈஸ்ட் த்ரீ பி ஈஸ்ட் சின்றது சிக்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா அதே சமயத்தில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு முப்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் சியோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க போன தடவை போட்டோம் இல்லையா அதே மாடல் தான் அங்கே வந்து வர்க்கப்படுத்தி கூட்டினா ஒரு மதிப்பு கொடுத்துட்டு எக்ஸ் கியூப் ஒய் கியூப் இசட் கியூப் கேட்டாங்க இங்கே வந்து டூ ஏ த்ரீ பி ஃபோர் சியோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம ஏ ஈஸ்ட் பி ஈஸ்ட் சி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்து பியை வந்து பொதுவாக்கணும் இங்கே பி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா மூணு இருக்குது இங்கே பி வந்து ஆறு இருக்குது இல்லையா அதனால் இந்த ரேஷியோ வந்து நான் வந்து டூ அளப்பு இருக்கிறேன் டூ அளப்பு இருக்குன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு இது வந்து ஆறுன்னு வந்துடும் இங்கே ஏற்கனவே வந்து ஆறு ஈஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்போ ஏவுக்கு பதிலாக வந்து நாலு பிக்கு பதிலாக ஆறு சிக்கு பதிலாக வந்து அஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா சரி இப்போ இது மூணுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது ஏன்னா மூணுத்தையும் கூட்டினா முப்பது வரணும் ஆனால் இங்கே கூட்டினா என்ன வருது நாலு ஆறும் பத்து பதினஞ்சு தான் வருது நமக்கு ஆனால் நமக்கு முப்பது வரணுன்றதுனால பதினஞ்சு ரெண்டாவில் பெருக்குனா முப்பது அப்போ ஒவ்வொன்றத்தையும் ரெண்டாவில் பெருக்கிங்க எட்டு பன்னெண்டு பத்து ஸோ எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா பன்னெண்டு எட்டு இருபது இருபதம்பத்தம் முப்பது அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா சரி அப்போ இந்த டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏவுக்கு பதிலாக எட்டுன்னு போடுங்க ஈரட்டு பதினாறு 3B பி மூ பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஃபோர் சி நாற்பத்து நாற்பது இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க நாற்பது முப்பத்தாறு எழுபத்தாறு எழுபத்தாறு ஆறு எண்பத்தி ரெண்டு பத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ அப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதா பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கண்டுபிடிக்கிறேன் பியை வந்து காமன் ஆக்கணும் இங்கே மூணு இருக்குது இது ரெண்டால் பிறக்குன்னு ஆறு வரும் அதனால் இதையும் ரெண்டால் பிரிக்கிறேன் ஃபோர் இஸ்ட்டு சிக்ஸு இந்த சிக்ஸ் இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஏ வந்து நாலு பி வந்து ரெண்டுத்துலேயும் ஆறு வந்துச்சு அதனால் பி வந்து ஆறு சி வந்து அஞ்சு இது முதல் ஸ்டெப்பு ஆனால் மூணுத்தையும் கூட்டினா முப்பது வரணும் ஆனால் நமக்கு வந்து பதினஞ்சு தான் வருது நாலு ஆறும் பத்து அஞ்சு பதினஞ்சு தான் வருது பதினஞ்சு ரெண்டால் பெருக்குனா முப்பது அதனால் ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டால் பெருக்கிக்கிறேன் ஓகேங்களா நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து இப்போ இதை கூட்டினா முப்பது வருது நம்ம கண்டிஷன் ஒத்து வருது அப்போ ஏவுக்கு பதில் எட்டு பிக்கு பதில் பன்னெண்டு சிக்கு பதில் பத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கூட்டினீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது ஏ இஸ்ட்டு பி வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ பி இஸ்ட்டு சி வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னா சி இஸ்ட்டு ஏ என்னன்னு சொல்லி கேட்குறா
ஆனால் அவன் கேட்குறது வந்து சி இஸ்டியே கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ பதினஞ்சு பை எட்டு அப்போ பாஞ்சு இஸ்டி எட்டு தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா இல்லைனா நீங்கள் இன்னொரு மெத்தடில் போடலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதை வந்து இந்த டைரக்ஷனில் பெருக்கோங்க ஈர்னாங்க எவ்வளோ எட்டு நாமூன் எவ்வளோ பன்னெண்டு மூவஞ்சு எவ்வளோ பாஞ்சு இப்போ ஏ வந்து எட்டு பி வந்து பன்னெண்டு சி வந்து பாஞ்சு அவன் கேட்குறது வந்து சி இஸ்டி ஏ அப்போ பதினஞ்சு இஸ்டி எட்டு அவ்வளோதான் இந்த மெத்தட்லேயும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஏ இஸ்ட்டு பின்றது அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு பி இஸ்ட்டு சின்றது ஆறு இஸ்ட்டு பதினொன்று எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த மெத்தேடு தான் அது அஞ்சு ஏழு ஆறு பதினொன்று ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் பெருக்கோங்க ஐஆர் எவ்வளோ முப்பது ஆறு ஏழு எவ்வளோ நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு பதினொன்று எவ்வளோ எழுபத்தி ஏழு அவ்வளோதான் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் வந்துச்சு இது எதுவும் சுருக்க முடியாது அப்படியே சொல்லிட வேண்டி தான் அதே போல் இங்கே பியை வந்து காமனாக்கியும் போடலாம் ஓகேங்களா இங்கே ஏழு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குன்னு ஒரே நம்பராக மாற்றணும் அப்போ இது ஆறால் பெருக்குன்னா ஐஆர் முப்பது ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா அதே போல் இதை வந்து ஏழால் பெருக்குன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு பதினொன்று எழுபத்தி ஏழு அப்போ ஏக்கு பதிலாக முப்பது பி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிட்டோம் பி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சி வந்து நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு நீங்கள் போடலாம் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் பை டூ ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை செவன் எனில் எக்ஸ் பை ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பை நைன் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய்க்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆரை வந்து இந்த சைட் கொண்டு வர கீழே கொண்டு வர எக்ஸு ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஆறையும் இருக்குன்னா பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஒய் அந்த சைட் கொண்டு போயிடுறான் ஒய் பை செவன் ஓகேவா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக பன்னெண்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஏழு அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக பன்னெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு மைனஸ் ஏழு பிளஸ் பதினாலு பை பத்தொம்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பன்னெண்டில் ஏழு போச்சுன்னா அஞ்சு அஞ்சு பை பத்தொம்பது ப்ளஸ் பதினாலு பை பத்தொம்பது இப்போ பின்ன கூட்டல் தான் கீழே ஒரே நம்பர் இருக்கிறதுனால மேலே கூட்டிக்கலாம் ஸோ பதினாலு அஞ்சையும் கூட்டினா பத்தொம்பது பத்தொம்போதை பத்தொம்போதால் வகுத்தீங்கன்னா ஒன்று ஓகேவா அவ்வளோதான் ஒன்று தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது இதுவும் அதே மாடல் தான் ஏ வந்து ஃபோர் பி வந்து சிக்ஸ் ஏ இஸ்ட் பின்றது ஃபோர் இஸ்ட் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க பி இஸ்ட் சின்றது எயிட்டீன் இஸ்ட் ஃபைன் கொடுத்துட்டு ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே பி வந்து ஆறு இருக்குது இங்கே பி வந்து பதினெட்டு இருக்குது ஒரே நம்பராக மாற்றணும் அப்போ இந்த ஆறை வந்து மூணாவில் பிறக்குன்னா பதினெட்டு அப்போ நாலு மூணாவில் பிறக்குனா மூணாங் பன்னெண்டு இது வந்து மூவார் பதினெட்டுன்னு கிடைக்குது இது ஏற்கனவே பதினெட்டு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஏக்கு பதிலாக பன்னெண்டு பிக்கு பதிலாக பதினெட்டு சிக்கு பதிலாக வந்து பதினஞ்சு ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி இஸ்ட்டு சி அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல வந்து பதினஞ்சு இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பன்னெண்டு ஈஸ்ட்டு பதினெட்டு ஈஸ்ட்டு பதினஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அது கொஸ்டின் வந்து டைப் பண்ணும்போது தப்பாக இருக்குது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா பி இஸ்ட்டு சின்றது பதினெட்டு ஈஸ்ட்டு பதினஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ரைட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் அந்த டைரக்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம் இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது இங்கே பதினெட்டு இருக்குது இங்கே பதினஞ்சு இருக்குது ஆனால் இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக வரும் இந்த மெத்தடு ஸோ நா பதினெட்டு நாலையும் பதினெட்டையும் பெருக்குன்னா எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து பதினெட்டையும் ஆறையும் பெருக்கணும் எட்டாறு நாற்பத்தி எட்டு மீதி நாலு எட்டோன் எட்டோ நாலும் பன்னெண்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு ஆறையும் பதினஞ்சையும் பெருக்குன்னா தொண்ணூறு இப்போ எல்லாமே வந்து பன்னெண்டாறு எழுபத்தி ரெண்டு இந்த இடத்துல வந்து எட்டாறு நாற்பத்தெட்டு அதாவது ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு மீதி நாலு ஆறோ நாலு ஆறு நாலும் பத்து அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நூற்றி எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ எல்லாமே ஆறாவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டாறு எழுபத்தி ரெண்டு இது வந்து பதினெட்டாறு நூற்றி எட்டு அடுத்தது பதினஞ்சாறு தொண்ணூறு ஸோ அப்போ பன்னெண்டு ஈஸ்ட்டு பதினெட்டு ஈஸ்ட்டு பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகுது இந்த மெத்தடில் போடுறது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பியை வந்து காமனாக்க முடியும் அப்படின்னா அது காமன் ஆகிக்கலாம் இங்கே பார்த்தாலே தெரியுது ஆறை வந்து மூணால் பெருக்குனா
இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்த மாடல் தான் ஏ இஸ்ட் பி வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைன் கொடுத்துருக்குறாங்க பி இஸ்ட்டு சி வந்து செவன் இஸ்ட் எயிட்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஏ இஸ்ட்டு சி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுக்கும் லாஸ்ட் இருக்கிறதுக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஸோ அப்படியே பின்னமாக எழுதி பிரிக்க வேண்டிதான் ஸோ மூணு பை அஞ்சு ஏழு பை எட்டு ஏன் அப்படின்னா ஏ பை பியும் பி பை சியும் பெருக்கனா பிபி கேன்சல் ஆகி ஏ பை சி கிடைக்கும் அதான் நம்ம கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ இதை ஏதாவது எதுவுமே சுருக்க முடியாது அப்படியே பிரிக்க வேண்டியதான் மூவேழு இருபத்தி ஒன்று ஐ எட்டு நாற்பது அப்போ இருபத்தொன்று இஸ்ட்டு நாற்பது ஆன்சர் அடுத்தது இப்போ எல்லாமே வந்து விகிதங்கள் வந்து பின்னங்களில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ இஸ்ட்டு பி வந்து ஒன் பை த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் பை நைன் பி இஸ்ட்டு சி அப்படின்றது ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இஸ்ட்டு செவன் பை டுவெல் சி இஸ்ட்டு டின்றது டூ பை செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர்டின்னு கொடுத்துட்டு இந்த நாலுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்குறாங்க விகிதம் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ வந்து இப்போ விகிதத்தை வந்து பின்னத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் பை நைன் இருக்குது இல்லையா இங்கே கீழே வந்து த்ரீ இருக்குது நைன் இருக்குது அப்போ எல்சியம் வந்து நைனு பொதுவானது அதனால் நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் பை த்ரீயை நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதே போல் ஃபோர் பை நைனை நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நைனை த்ரீயால் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வருமா இந்த நைன் நைன் கேன்சல் ஆகிட்டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது ஆறு பன்னெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டுத்தையும் வந்து பன்னெண்டால் பெருக்கிறேன் அப்போ அஞ்சு பை ஆறு பெருக்கல் பன்னெண்டு ஏழு பை பன்னெண்டு பெருக்கல் பன்னெண்டு ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஆறால் ஆகுத்தா ரெண்டு ஸோ அப்போ ஐ ரெண்டு பத்து அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஏழு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவது ஆப்ஷன் அதே போல் ஏழு இருக்குது பதினாலு இருக்குது பதினாலால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ரெண்டு பை சாரி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு பதினாலு அஞ்சு பை பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு ஸோ பதினாலால் ஏழு ஆகுதா ரெண்டு 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 நாலு ஸோ அப்போ நாலு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு இது பதினாலு பதினாலு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நாலு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது கீழே இருக்கிற ரெண்டு நம்பருக்கும் எல்சியம் ஆல பெருக்கோங்க அவ்வளோதான் மூணுக்கும் ஒன்பதுக்கும் எல்சியம் வந்து ஒன்பது அதனால் ஒன்பதால் பெருக்கனா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்தது ஆறுக்கும் பன்னெண்டுக்கு எல்சியம் வந்து பன்னெண்டு அதனால் பன்னெண்டால் பெருக்கினீங்கன்னா பத்து இஸ் டு ஏழு அதே போல் இது ஏழுக்கும் பதினாலுக்கும் வந்து எல்சியம் வந்து பதினாலு அப்போ பதினாலால் பெருக்கினீங்கன்னா நாலு இஸ் டு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மீதெல்லாம் நான் அழிச்சிட்றேன் ஸோ அப்போ ஏ இஸ் டு பி வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அடுத்தது B is to C வந்து பத்து இஸ் டு ஏழு அடுத்தது C is to D வந்து நாலு இஸ் டு அஞ்சு ஓகேங்களா நாலு இஸ் டு அஞ்சு இப்போ வந்து ஏ பி சி டி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஏ பி சி டின்னு எழுதிக்கலாம் ஏவுக்கு நேராக த்ரீ பிக்கு நேராக ஃபோர் ஓகேங்களா இங்கே காலியாக இருக்கிற இடத்துல இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்பர் எழுதிக்க வேண்டியதான் ஃபோர் ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்தது செகண்டில் வந்து பிக்கும் சிக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பத்து ஏழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பிக்கு நேராக பத்து சிக்கு நேராக ஏழு இந்த சைட் காலியாக இருக்கிறதுனால ஏழு இந்த சைட் காலியாக இருக்கிறதுனால மூணு அடுத்தது சி இஸ்ட்டு டி வந்து நாலு அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்கு நேராக நாலு டிக்கு நேராக அஞ்சு இங்கே காலியாக இருக்கிறதுல அப்போ இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் நாலு இந்த டைரக்ஷனில் போட்டுக்கிறோம் நாலு நாலு அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாத்தையும் பிறகுனா மூணு ஒம்பது ஒம்பது நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு அடுத்தது நாற்பத்து நாற்பத்து நாற்பது நாற்பது நாலையும் பிறக்குனா நூற்றி அறுபது நாலேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டை நாலால் பிறக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று செய்யுங்க இதுலேயும் ஒரு நாலு இருக்குது விட்டுருங்க இதுலேயும் ஒரு நாலு விட்டுருங்க இதுலேயும் ஒரு நாலு விட்டுருங்க இதுலேயும் ஒரு நாலு விட்டுருங்க ஸோ மீதி இருக்கிறத மட்டும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து காலியாக இருக்கிறத வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பத்து போடணும் ஓகேங்களா அதாவது பி ஈஸ்ட்டு சி வந்து பத்து ஈஸ்ட் ஏழு அதனால் இங்கே பத்து ஏழு போட்டிருக்கேன் இந்த சைடில் வரும்போது இங்கே இருக்கிற ஏழு இங்கே வரும் இந்த சைடு வரும்போது இங்கே இருக்கிற பத்து இங்கே வரும் இப்போ இந்த மூணையும் பத்தையும் பெருக்கணும் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே பெருக்குனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சுருக்கணும் அதனால் நாலு நாலு வந்து நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ மூ பத்து எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பது அடுத்தது இதில் வந்து பைத்னாங் நாற்பது ஏழு நாங்க இருபத்தி எட்டு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஸோ அதான் வந்து ஆன்சர் முப்பது ஈஸ்ட்டு நாற்பது ஈஸ்ட்டு
அடுத்தது பி பை க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எனில் டுவெண்ட்டி செவன் பி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் க்யூ டிவைடட் பை முப்பத்தாறு பி மைனஸ் த்ரீ க்யூவோட மதிப்பு என்ன இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதியிருக்கிறேன் கொஸ்டினில் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க சரி இப்போ பிக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒன்று க்யூக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறீங்கன்னா மூணு அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அப்போ இருபத்தி ஏழு பி அப்போ இருபத்தி ஏழு எட்டு ஒன்று மைனஸ் முப்பத்தி நாலு எட்டு க்யூ க்யூக்கு பதிலாக மூணு டிவைடட் பை முப்பத்தி ஆறு எட்டு பிக்கு பதிலாக ஒன்று மைனஸ் மூணு எட்டு க்யூக்கு பதிலாக மூணு சரி இப்போ இது என்ன வரும்னா இருபத்தி ஏழு மைனஸ் முப்பத்தி நாலு மூணால் பிறக்குனீங்கன்னா முன்னாங்க மீதி ஒன்று மும்மூணு ஒம்பது ஒன்று பத்து நூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு வரும் டிவைடட் பை முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஒன்பது அப்போ முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஒன்பது அப்படின்றது என்ன வரும்னா இருபத்தி ஏழு வரும் மேலே நூற்றி ரெண்டில் இருபத்தி ஏழை கழிச்சிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி வரும் ஸோ பெரிய நம்பர் மைனஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு பை இருபத்தி ஏழுன்னு வருது ஸோ இதை மூணால் டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னா மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூஷன் இல்லை சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் கொஞ்சம் லாஜிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சம் எடுக்கிறோம் அந்த சம்மை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்னா பிக்கு பலாக ஒன்று க்யூக் பலாக மூணு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்றது டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னா ஏ பை பி பி பை சி சி பை ஏ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஏ இருக்கிறப்ப அந்த ஏ விட்டுருங்க மீதி ரெண்டுத்தையும் A is to B is to C equal to 2 is to 3 is to 4 ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு ஏ பை பி ஈக்குவல் டு பி பை சி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இப்போ இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு பிக்கு பதிலாக மூணு சிக்கு பதிலாக நாலு இப்போ ஒரு மெத்தடில் நான் சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ ஏ வந்து ரெண்டு பி எவ்வளோ மூணு அடுத்தது பி எவ்வளோ மூணு இல்லையா சி எவ்வளோ நாலு அடுத்தது சி எவ்வளோ நாலு ஏ எவ்வளோ ரெண்டு ஓகேங்களா அந்த வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இதில் ஏவுக்கு பதிலாக ரெண்டு பிக்கு பதிலாக வந்து மூணு சிக்கு பதிலாக நாலு அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த விகிதம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது பின்னத்தில் இருக்குது இங்கே எல்லாமே ஈக்குவல்ட்டு கிடையாது இது எல்லாமே வந்து ஈஸ்ட்டு தான் ஓகேங்களா கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதும் போது ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதியிருக்காங்க இது வந்து ஈஸ்ட்டு தான் சரி இப்போ இது எல்லாமே பின்னத்தில் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நம்பராக மாற்ற போகிறோம் என்ன செய்யணும் கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதனுடைய எல்சியம் இப்போ இங்கே மூணு இருக்குது நாலு இருக்குது ரெண்டு இருக்குது எல்சியம் என்ன எடுக்கலாம்னா பன்னெண்டு எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ டூ பை த்ரீயை பன்னெண்டால் பிறக்கிறேன் அடுத்தது த்ரீ பை ஃபோரை பன்னெண்டால் பிறக்கிறேன் அடுத்தது ஃபோர் பை டூவை பன்னெண்டால் பிறக்கிறேன் ஓகேவா சரி பன்னெண்டை மூணால் வகுத்த நாலு அப்போ ஈர்னாங்க எவ்வளோ எட்டு பன்னெண்டு நாலால் வகுத்தால் மூணு மும் மூணு எவ்வளோ ஒன்பது பன்னெண்டு ரெண்டால் வகுத்தா எவ்வளோ ஆறு அப்போ நாலாறு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதுவே ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த மெத்தட்லேயே வந்து போட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒரு கணக்கை வந்து நம்ம நிறைய மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில மெத்தட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட்கட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த மெத்தடே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஏ பை பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் பி பை சி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் எனில் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மதிப்பு என்ன இப்போ இங்கே ஏ பை பி என்னென்னா அது பின்ன வடிவத்தில் இருக்குது இதை வந்து விகித வடிவமாக எழுதணும்னா ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அதே போல் பி பை சி வந்து எப்படி எழுதலாம்னா பி இஸ்ட்டு சின்னு எழுதலாம் இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினஞ்சு இஸ்ட்டு பதினாறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நாம் மூணுத்துக்குள்ள விகிதம் அதாவது ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பி வந்து அஞ்சு இருக்குது இங்கே பி வந்து பதினஞ்சு இருக்குது இல்லையா அப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த அஞ்சை வந்து மூணால் பெருக
மூணாங் பன்னெண்டு மூ அஞ்சு பாஞ்சு இங்கே ஏற்கனவே பாஞ்சு இருக்கிறதுனால சிக்கு பதிலாக பதினாறு அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்போ ஏக்கு பதிலாக பன்னெண்டு பிக்கு பதிலாக பதினஞ்சு சிக்கு பதிலாக பதினாறுன்னு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னால் எவ்வளோ பதினாறு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளோ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி ஸ்கொயர் எவ்வளோ பதினாறு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளோ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் சரி இப்போ இந்த பதினாறு ஸ்கொயரில் இருந்து பன்னெண்டு ஸ்கொயரை கழித்தா எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ அங்கே இடம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் எரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் சரி இப்போ பதினாறு ஸ்கொயர் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மைனஸ் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிவைடட் பை அதே தான் பதினாறு ஸ்கொயரு அடுத்தது பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பதினாறு ஸ்கொயர் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு அடுத்தது அஞ்சில் நாலு போச்சுன்னா ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று நூற்றி பன்னெண்டு டிவைடட் பை இது வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் கூட்டுறீங்க ஸோ அப்போ நானூறு அப்படின்னு வரும் நூற்றி பன்னெண்டு பை நானூறு அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இப்போ பதினாறால் அதில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஏழு பதினாறு நூற்றி பன்னெண்டு அடுத்தது இருபத்தஞ்சி பதினாறு வந்து நானூறு ஸோ அப்போ ஏழு பை இருபத்தஞ்சி வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது இரண்டு எண்களினுடைய விகிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஈஸ்ட்டு ஏழு ஒவ்வொரு எண்ணிலிருந்தும் பத்தை கழிக்க கிடைக்கும் விகிதம் ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டு எண்ணில் இரு எண்களில் பெரிய எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இங்கே நாலு ஈஸ்ட்டு ஏழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நாலு ஈஸ்ட்டு ஏழுன்னு அப்போ பெரிய நம்பர் என்னது ஏழு ஏழினுடைய மடங்கு தான் விடை ஸோ பார்த்தோன்னே ஏழினுடைய மடங்கு என்ன இருக்குது ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது எழுபதுன்னு இருக்குது அப்போ அதான் விடைன்னு வந்து சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து செவன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபோர் இஸ் டு செவன்றதுனால இப்போ இதிலிருந்து பத்தை கழிக்கிறாங்க அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு ஈஸ்ட்டு செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு கழிக்கும் போது கிடைக்கும் விகிதம் என்னென்னா ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல புரியுதா பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸு செவன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஒவ்வொன்றுலேருந்து பத்தை கழித்தா விகிதம் வந்து ஒன் இஸ் டு டூவாக மாறுதான் இப்போ இது ரெண்டும் நடு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலன் ஒன்றையும் ஏழு எக்ஸையும் பெருக்குனா ஏழு எக்ஸு ஒன்றையும் பத்தையும் பெருக்குனா பத்து கடைசி எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் கடைசி எண் வந்து இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இருக்குது இங்கே வந்து டூ இருக்குது ரெண்டு ஏ நாலு எக்ஸையும் பெருக்குனா எட்டு எக்ஸு ரெண்டையும் பத்தையும் பெருக்குன்னா மைனஸ் இருபது இப்போ இந்த ஏழு எக்ஸ் அன் சைட் போச்சுன்னா மைனஸு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இருபது இன் சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்து அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ நமக்கு பெரிய எண் கேட்குறாங்க பெரிய எண் என்ன எடுத்தோம் செவன் எக்ஸ் இல்லையா பெரிய எண் வந்து செவன் எக்ஸு அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு வந்து பத்து அப்போ ஏழு பத்து எழுபது ஓகேங்களா இங்கே வந்து பெரிய நம்பர் வந்து செவன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் எக்ஸோட மதிப்பு பத்து அதனால் ஏழு பத்து எழுபது எழுபது தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூறு ஈஸ்ட்டு ரெண்டு எண்ணில் எக்ஸினுடைய மதிப்பு என்ன இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நடு எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது நூறு இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் இருக்குன்னா நூறு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கடைசி எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதிலிருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஸ்தான புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்தானம் இருக்குது இங்கே கீழே ரெண்டு சைபர் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இன்னும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளுறோம் ஸோ அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஏழு அவ்வளோதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் இஸ் டு இசட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூணு வேரியபிள் இருக்குது ஆனால் ஈக்குவேஷன் வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மூணுத்துக்கு உள்ள விகிதம் கேட்குறாங்க ஒரு மெத்தட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துக்கிற ஆப்ஷனில் இருந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக முப்பத்தி ஒன்
எக்ஸாக்டுக்கு பதிலாக பதிமூணு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டு மூணு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சில் அறுபத்தஞ்சு போச்சுன்னா ஜீரோ ஈக்வேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது பத்து பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தெட்டு என்ற நாலு எண்ணுடன் எந்த ஒரு மொழி எண்ணை கூட்டினால் கிடைக்கும் எண்கள் விகித சமத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ இதுவும் வந்து ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்து போட்டால் ஈஸி ஓகேங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ரெண்டு எடுத்து கூட்டுறேன் எல்லாத்து கூடையும் அப்படின்னா என்ன கிடையாது பத்து கூட ரெண்டாக கூட்டினா பன்னெண்டு பதினெட்டு கூட ரெண்டாக கூட்டினா இருபது இருபத்தி ரெண்டு கூட ரெண்டாக கூட்டினா இருபத்தி நாலு அடுத்தது முப்பத்தெட்டு கூட ரெண்டாக கூட்டினா நாற்பது ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டும் நடி எண் இருபதையும் இருபத்தி நாலையும் பெருக்குனா எவ்வளோ வருதுன்னா நானூற்றி எண்பது அதே போல் பன்னெண்டையும் நாற்பதையும் பெருக்குனா நானூற்றி எண்பது ரெண்டும் சமமாக வருது ஸோ அப்போ ரெண்டு தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டை அஞ்சு ஈஸ்ட்டு மூணில் வந்து பிரிக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ மொத்த பங்கு வந்து எட்டு ஸோ அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டை எட்டால் வகுக்கிறோம் எட்டால் வகுத்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஒரு பங்கு வந்து எண்பத்தி நாலு இப்போ அஞ்சு பங்கு வேணும் அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு அஞ்சால் பெருக்கணும் ஒரு பங்குன்றது எண்பத்தி நாலில் எண்பத்தி நாலு அஞ்சால் பெருக்கணும் நானூற்றி இருபது அடுத்தது எண்பத்தி நாலு மூணால் பெருக்கணும் மூணு பங்குன்றதுனால அப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ இதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் எனில் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இதில் இருந்து த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒயில் இருந்து எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை த்ரீன்னு எழுதலாம் ஓகேவா அப்போ எக்ஸுக்கு கீழே என்ன இருக்குது நாலு இருக்குது இல்லையா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலுன்னு போடுங்க ஒய்க்கு பதிலாக வந்து மூணுன்னு போடுங்க ஸோ அப்போ நாலு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு டிவைடட் பை பதினாலு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு ஸோ நாங்க நாங்கள் பதினாறு பதினாறாம் பாஞ்சோம் முப்பத்தி ஒன்று பதினாலு நாலு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ஒம்பதும் அறுபத்தஞ்சு அப்போ முப்பத்தொன்று பை அறுபத்தஞ்சுன்றது ஆன்சர் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்குறோம் கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோ தான் கொஞ்சம் ஸ்கிம் பண்ணாமல் முழுமையாக வந்து பாருங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தகவல் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் வந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் எங்கள் சேனலோடு இணைந்திருங்கள் ஆப்டிடியூட் மற்றும் மேக்ஸ் முழுமையான பாடத்தொகுப்பு உங்களுக்கு வீடியோவாக கிடைக்கும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்